it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight oh i'm thinking about him i have got him on my mind but he doesn't know my name man i'm running out of time i wish he felt the same and i'm acting stupid like every day don't know what to do or what i should say Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tô aqui com o Bonitinho, que acabou de tomar banho e quer pegar as coisas, porque ele tá nessa fase. Fala aí pra titias, que você tá assim nessa fase de querer pegar tudo, filho. Fala pra titias. O quê? O quê? E, gente, vou começar agora a dar o banho na Isabela e depois eu vou dar a jantinha pra ela. O Felipinho, eu já vou colocar ele aqui na cama pra poder dormir, né? Já vou deixar ele dormindo aqui no, no bercinho dele. E vou fazer algumas coisinhas lá na cozinha. Eu vou levando vocês pra esse dia, né? Acalma você eu vou continuar conversando? Você deixa eu conversar? É, você quer falar, né? Ai, gente. Ai. Meu Deus, você que tá com cara que vai dormir? Não quer dormir. <risos> Vou levar vocês pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Vou convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever. Comenta, compartilha. Compartilha lá com a amiga, com a vizinha, com as primas, tá bom? <risos> e ele tá aqui tá hoje, né? Gostosura. Então é isso, minhas amigas. Simbora pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Look out, here she comes The woman that I love It's too bad she'll never know Yeah, I can't tell her how I feel Because she has someone who makes her happy I'm a ghost in these walls Or at least I try to be Gente, hoje é outro dia, eu acabei, acabamos de acordar, aí fiquei dando uma enroladinha ali na cama, respondendo os comentários, né, de vocês, que eu, eu gosto muito de prezar, por isso às vezes eu não dou conta, porque enquanto eu tô gravando, vocês estão mandando comentário e eu não consigo usar o celular pra poder ficar, né, é, respondendo vocês, mas toda vez que eu tenho um tempinho, eu tenho, assim, eu faço questão de responder todas vocês, né? O Lipitio tá aqui, oi! <risos> Coisa linda, vai tomar café, né? A mãe depois tem que mostrar a Bela, né? Ele, gente, dormiu super bem essa noite, só que ele acordou todo mijado. A fralda da, da Pampers, ela é muito boa por isso, porque ela não faz isso. Eu tô aqui, acabei de fazer meu pãozinho, vou, vou pegar aqui, ó, colocar num pratinho. Vou pegar o leite e o café e vou tomar um cafezinho agora. But I guess that it will pass Yeah, I can't be the only one Who got lost inside the blue of those eyes I've gotta let her go I know it won't be easy I wanna hold her 
gente tomando meu café. E aí, ó, separei... Todos os dias eu separo quatro polvilhos assim, ó, desses daqui. E dou pro Felipe de manhã. Enquanto eu tô tomando um café, eu dou o um polvilho pra ele. Pra ele pensar que tá comendo pão junto comigo. Mas é pra criar também os momentozinhos comigo, né? E acostumar ele à nossa rotina. Deixa eu virar aqui pra você ver como que é. Ele come bonitinho esse polvilho. Ele não se engasga. Ele já vai fazer quase oito meses, então já tá bem mocinho. Né, lindão? Fala que você tá tomando seu café da manhã comendo polvilhinho. E só pode ser quatro por dia, viu, gente? Ele não pode comer mais do que isso. Aí ele come super bem. Todo dia. Fica aquele lado da mãe. Aí eu pego aqui, ó. E dou pra ele, né, mãe? Então, ó. Ó, come super bem. Se deixar, ele come o pacote, mas não pode. A pediatra diz que ele só pode comer quatro por dia. Pra equilibrar, né? Aí daqui a pouco, quando for umas 10 horas, ele come uma frutinha. Olha só o mundo de louça que eu tenho pra lavar hoje. Eu tava dando uma organizada aqui, né? Pra me tentar me achar aqui nessas coisas que eu tenho pra poder limpar, lavar. Olha só, tá uma sujeira aqui só. Tem sopinha ali do Felipe, eu cozinhei feijão. Nosso fogão tá um, uma sujeira aqui só. Tenho que pendurar as toalhas que estão ali dentro. Lavar essas roupinhas aqui do Felipe. Gente, olha, eu vou te falar hoje que serviço nessa casa... Eu, já são quase três horas da tarde, eu não tô dando conta hoje, tá difícil, viu? Mas é normal, né? Tem dia que dá, tem dia que não dá, e assim a gente vai, né? Aí eu fiz arroz, gente, deixei assim no pote, porque eu fiz já pra noite, ó. Deu bastante arroz, ó. Aí já deixei aqui no pote, vou colocar na geladeira, e aí já me facilita a noite, né? Já deixa ficar mais prático. O chão não tá sujo, mas eu vou precisar passar um pano, porque como eu fiz fritura, né, de bife... Aí dá aquelas umas respingadas no chão, eu vou passar um pano depois. Mas foca nessa louça, gente de Deus. Tem louça pra bonita lavar, viu? Nossa, meu Deus do céu. Vou começar então a limpar aqui essa, essa pia, pra dar uma né, desafogada aqui. E depois eu vou pros outros cômodos. Eu mostrei pra vocês a tarde que eu deixei a pia limpa, tá aqui, ó. A pia ficou assim até agora há pouco. É, fiz café e lavei louça e já guardei pra aproveitar, né? Mas eu lavei aqui tudo, limpei o fogão. Olha só, o fogão tava sujo, mostrei pra vocês aquela hora. O fogão tá limpinho, graças a Deus. Então, aqui, ó, essa parte eu venci. E aí, gente, eu coloquei aqui, ó, porque... Tô com uma vontade de comer bolo de chocolate e a Belinha também. Tadinha, ela chegou da escola e ela caiu, né, na, na escola correndo. E aí ela tomou um banho, gente, tomou cafezinho da tarde e ela dormiu. Aí eu fiz uma sopinha pra ela, aí ela comeu só um pouquinho e foi dormir. Aí ela falou, mãe, depois faz bolo de chocolate pra mim. Aí eu vou aproveitar agora e vou fazer um bolinho de chocolate, gente, que a gente tá morrendo de vontade. Gente, faz tempo. O último bolo que vocês viram aqui, que a gente comeu, que é recheado, alguma coisa assim, que eu quero fazer esse bolo com uma coberturazinha de chocolate, né? É, foi aquele bolo lá dos 10K que eu fiz. Foi o último bolo, assim, recheado que a gente fez aqui em casa. Esse aqui eu quero fazer com uma cobertura de chocolate, porque ele, né, merece um bolo de chocolate. E eu tô aqui com um falante, né, meu amor? Né? Tomou banho já, já papou, já jantou, né, vida? <risos> Gente de Deus, que a pessoa começa logo num dia e não termina. Gente, tá maior correria. Deixa eu aqui, eu tô abaixando aqui, ó. Vou pegar aqui uma forma, que eu vou fazer um bolo. Eu comprei essa forma pra fazer o bolo dos 10K e eu não usei. 
Era pra, pra fazer no dia. Gente, olha esse olho fundo que a pessoa tá. Deixa eu pegar aqui. Não se eu consigo achar, né? A pessoa quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a pessoa consegue fazer? Não. Aí, ó. Tem uma forma aqui. Que eu comprei. Era pra me ter usado. No dia lá que eu fiz o bolo, né? Dos... Mas acabei não usando. Eu falei, acho que não vai dar certo. Essa forma aqui, ó. Eu comprei lá no... No final do mês de setembro, eu já tava me preparando, porque eu falei, não vou fazer 10k, deixa eu já me preparar. Aí o esposo se machucou, né? Aí deu uma adiadinha nas coisas, né? Mas, eu vou usar hoje ela pela primeira vez. Deixa eu guardar aqui as coisas, gente. E aqui é assim, ó. Na casa de vocês também é assim. Olha só. É aquela forma piscininha. Eu comprei naquela loja... Como é o nome dela? É, é Vidro e Companhia, que fica... Quem é de Suzano sabe que é uma loja de vidro, uma loja bem bonita. Depois eu vou até gravar um tour nessa loja, gente, porque... Ô, oh, loja bonita. E olha só a bagunça que eu tenho que arrumar ali. Eu nunca usei, vou untar bem ela, porque é uma forma assim, ó. Tá vendo, ó? Ela... Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Essa forma, ó, ela é aquela forma piscininha. Ela foi 13 reais. Gente, eu me encantei. Até falei pra moça, é boa essa forma? Ela falou, ah, eu tenho ela, ela é muito boa. Aí, gente, eu vou usar pela primeira vez. Ela falou assim, ó, só tem que fazer o seguinte. Unta bastante ela por causa desse fundo aqui, ó. Pra não grudar o bolo. Porque quando você não unta direito, gruda, né? Então, vou usar hoje pela primeira vez. Já tá aqui guardado, já tem mais de um mês, né? Eu comprei em final de setembro. A gente já tá quase final de novembro. Vai fazer dois meses, bonita. <risos> e até agora eu não usei. Vou usar hoje pra fazer esse bolo. Doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall Some time ago A picture of you You're standing by that If I close my eyes, I can almost hear your song A picture of you forma, aí eu untei ela com chocolate e farinha, eu povilhei primeiro chocolate depois eu coloquei farinha de trigo pra garantir que ela não vai grudar e o chocolate pra não ficar branco, né então ela ficou assim, ó, tá tudo bem untadinho agora eu vou despejar a massa aqui e seja que Deus quiser, né, vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui, porque a vontade é que fique bem bonito, né Could talk to you for hours and we stay up all night. And when morning came, we make breakfast in bed. I don't Essa. Ó, então vamos lá, vou colocar no forno, o forno já tá pré-aquecido a 180 graus, pra quem não sabe, meu forninho, ele é elétrico, deixa eu levar aqui, ó, meu forninho elétrico, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui vocês, que vocês não vão me ver, tá aqui já, já coloquei ele então aqui no forninho, e já vou dar uma organizada aqui então na minha pia, já vou lavando a louça, já dando uma organizada, e meu cantor tá aqui do lado, aí o que que eu vou fazer, vou organizar ali, Recolher essas toalhas que estão aqui e tem roupa ali dentro da máquina que eu já vou pegar e já vou estender. Aproveitar que já amanhã cedo eu vou sair, aí eu já vou dar uma geral aqui também, vou passar um pano, porque tá precisando passar um paninho aqui nessa cozinha. E aqui, né, dá só uma organizadinha que tá fácil aqui. I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes We were conversing into the night sky When you took my hand said let's leave now Don't wanna be shy I will let my guard down Don't wanna be shy
talked about everything that was on our mind Talking to you gave me butterflies Then you took my hand said let's leave now Don't wanna be shy Se eu comprei esses temperinhos aqui que eu tava precisando em casa, aí eu peguei esse curry aqui que eu amo usar ele quando eu vou temperar frango. Ele é super gostoso você usar. Esse daqui, ó, pimentinha calabresa em flocos, também da, da mesma marca, ó, que sabor. Peguei tudo no mercadinho aqui da, do meu bairro, é R$1,25, 1,75 e no mercado tava mais de R$4,00. Eu falei, ah não, o mercadinho da vila tá muito mais em conta. Aí eu peguei esse daqui... Peguei esse coloral aqui, só que ele, eu vi até no vídeo da Ju Perdomo, ela falando assim que essa marca aqui, sabor, e até aquela marca, acho que é Icaro, não lembro qual que é a marca, eles são granulados, e esse aqui já não, ele é bem fininho, sabe? Bem fininho mesmo, ela, aí dá uma boa diferença, segundo ela, e eu acredito que seja verdade mesmo. Alecrim, gente, pra fazer um frango assado com alecrim... E batata, nossa, é muito gostoso. Depois eu vou até fazer. É é, gente, é uma delícia, alecrim com frango. E aqui eu comprei também cominho em pó puro. O da Que Sabor só tinha ele com pimenta e meu esposo já não gosta muito. Aí eu comprei esse aqui. Aí eu deixei aqui os meus potinhos, gente. Esses potinhos aqui estão tudo improvisado. Olha que tem um produto. E eu prefiro esses aqui, gente, do que... O, o Sazon, o Sazon, confesso pra vocês que eu compro uma ou duas vezes no ano, e eu prefiro esses daqui, ó, eu acho que fica muito mais gostoso a comida, e é, além de ser muito mais saudável, né? Ó, esse coloral aqui, nossa gente, esse coloral aqui parece aquele coloral que você acabou de pegar do pé. Quando eu era criança, a minha avó tinha pé de coloral, aí a gente pegava, deixa eu fechar aqui pra mim não fazer besteira, Aí a gente pegava e socava, sabe, no pilão? Aqui é comigo. A gente socava no pilão quando era criança. Nossa, lembrou a infância agora. Era muito bom minha época de infância, porque eu morei em sítio. Ai, gente, esse aqui, esse cominho aqui, ó, parece cominho de feira. Nossa, ó. Nossa. Esse é o verdadeiro, viu? Nossa, que delícia. E na carne, eu gosto muito de fazer carne de panela, bife, com cominho. Ai, gente, eu só não gosto de colocar no frango, porque ele fica com gosto forte, mas... Que é curry. Mas no... no, no na carne fica maravilhoso. E o curry, eu gosto de usar no frango. Eu acho que tem gostinho de frango, fica aquele sabor gostoso, sabe? Ó, esse cominho aqui, ó, a marca é Sabor da Mama, ó. Nunca tinha ouvido falar, mas, gente, eu gostei tanto que eu vou indicar. Se tiver ele na cidade de vocês, ó, muito bom. Eu poderia pintar também, né? Mas descasca, gente, porque é plástico, não, não, não fica bom, sabe? Ah, e aqui é, é chimichurri. Então, potinho de chimichurri não tem. Eu pego as coisas, é, ó, esse aqui ficou sem. O potinho ficou sem dono. Vou colocar o alecrim aqui. Porque a pimentinha calabresa eu uso, vou usar bem menos. Prontinho, gente. Só faltou esse daqui, ó. Nossa, e esse alecrim aqui com batata. E pra mim combina com aquele frango, sabe? Coxa e sobrecoxa pra fazer domingo. Deixa eu misturar assim, ó. Prontinho, gente, ó. Aí eu poderia colocar etiquetinha, mas como são potinhos provisórios, eu não vou colocar, não. Então ficou assim, já abasteci então os meus potinhos com os meus temperos novos. Muito bom, né? Gente, o bolo já assou. Já até espetei aqui, ó, pra saber se tava bem assadinho. Graças a Deus, sim. 
Já peguei aqui uma leite moça da Facile. Ô, oh, saudade que eu tô de comprar Facile. Os meus pedidos de setembro ainda não chegaram. Aí de setembro pra cá não comprei mais nada. Tô esperando chegar pra ver se eu faço novas compras. Porque a ah, saudade de comprar, né? Porque isso aqui a gente pagava 3 reais, gente. Quando a Facile tava funcionando direitinho. Ó, aí tá aqui o meu bolo. Agora eu vou fazer uma calda. Eu vou usar essa leite moça aqui. Fazer ela de chocolate. Eu vou esperar mais um pouquinho pra poder desenformar, né? Es é, esfriar um pouquinho pra desenformar. Que eu tenho medo dele grudar, né? Eu não sei se... E, e murchar, não sei como é que funciona esse bolo aqui. Então, como ele acabou de sair do forno tá bem quente, vai dar tempo pra eu fazer a calda e, e vai esfriando aqui. Depois eu desenforno ele morninho. Gente, agora eu vou desenformar o bolo. Eu acho que vai dar certo, porque aparentemente... Ah, vai dar certo. Ele... Ah, que legal, gente. Primeira vez que eu tô usando dessa forma. Que legal. Ainda tá quentinho. Estão vendo a fumaça que tá saindo? Ai, que legal, que lindo. Gente, eu amei. Olha só, que legal, dá super certo. A gente, peraí que eu vou lá mostrar pro meu marido, que ele não vai acreditar. Olha só, que legal, amei, ficou lindo, né? Aí, o que, que eu vou fazer? Como é um bolo de chocolate que, né, pra gente tomar café da manhã e tal, mas eu vou dar uma regadinha nele, viu, gente? Senão ele fica muito seco. Eu vou dar uma regadinha com leite e uma colher de toddy. Aí ele vai ficar bem gostoso, umiduzinho, sabe, depois... Ai, gente, mas eu amei. Deixa eu lá mostrar pro meu esposo, aí eu volto pra colocar a calda. Vou colocar um pouco aqui, é nesse cal. Vou dar uma misturadinha aqui. Que Todd vai ficar muito doce, né? E aí eu vou regar aqui. Eu falo por experiência, pra não perder, né? Olha, eu tô com o meu cantor aqui. Aí eu vou regar assim, ó. Ele vai ficar mais gostoso, gente. Aí eu tô regando aqui, gente, vou regar um pouquinho aqui na borda, pouca coisa. Eu falo por experiência, bolo de chocolate, gente, aqui a gente gosta ele um pouquinho mais úmido, sabe? Se eu, fa se eu fazer, deixar ele assim, ó, amanhã só eu que tô comendo, que meu marido não come. Então eu vou molhar ele aqui, ó, bem, pra ficar top. Depois, quem fizer me fala aí, se faz também, se gosta. Gente, ele ficou lindo, né? Olha só. Eu ia colocar granulado, mas a Bela depois não vai comer. Então, olha só. Eu amei, amei. Eu poderia ter feito um pouco mais pra escorrer aqui, né? Mas já vai escorrer na hora que eu cortar. Ai, gente, tô apaixonada, viu? Apaixonada. Amei demais essa forma, viu? Vou usar muito ela. Já separei aqui, ó, um prato. Uma faquinha. Vou cortar esse bolo aqui. Eu quero mostrar pra vocês a textura dele. Gente. Que lindo, né? Deixa eu pegar assim, ó. Nossa, que lindo esse chocolate caindo. Que lindo. Nossa, deixa eu colocar aqui mesmo. Nossa, gente, olha só. Tá com água na boca. Olha só o chocolate caindo. Gente, que lindo. Meu Deus do céu, olha isso. Que lindo, né? Ai, tô apaixonada, gente. Apaixonada. Eu vou experimentar meu pedaço de bolo. Tô com o neném aqui que eu tô de olho, gente. Por isso que eu tô dando as paradas. Porque eu tô 
ó, que eu falei pra vocês, ó, ele não tá esfarelando, viu? Ele tá molhadinho, né? Mas ele não tá esfarelando. Se eu coloco três ovos, ele esfarela, olha só. Gente, esse vídeo tá bem realzão, o Felipe tá mega falante. Vai ter que ser assim nos próximos vídeos, porque ele tá muito falante, quer conversar, quer interagir. Nossa, gente, olha que delícia. E mesmo assim, gente, tá ainda um pouquinho esfarelando. Depois vocês me falam por que que fica assim, tá? Ai, gente, tô apaixonada. Nossa, que forma linda, deu super certo. Ai, tão, tão legal, né, quando a gente faz dar certo, né? Nossa, que legal. Nunca tinha testado ela, né? Tá quase dois meses parada aqui embaixo. E eu tô pra fazer o bolo, nunca faço. Que legal. Tô eu aqui editando esse vídeo. Esqueci de finalizar ele. Fala, oi, meu amor, que você não apareceu no vídeo da mamãe, né? Oi. Tá tudo bem, amigas? Eu tô bem. Não, você tem que perguntar pras amigas, filha. Tá tudo bem, amigas? Tá tudo bem, amigas. <risos> Manda um beijo, filha. Fala pra se inscrever no canal da mãe. Sim. <risos> então tá bom, pode ir lá. Falei pra ela, vem aqui a, a, a Belinha dar um beijinho pras amigas, pras amigas. Cuidado pra você não cair, filha. Não pula não, senta e vai. Se é. você cai. É. Vai, Tchau, pode ir. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. <risos> bye, bye. <risos> Falei pra ela, vem aqui, Belinha, pra você dar um beijo pras amigas, porque nesse vídeo, gente, só os prolongos aqui, ó. Só saiu o Felipe, né? E o esposo tá ali do lado dele aqui na sala. Tá aqui, né, amor? É isso aí, pessoal. <risos> no próximo vlog vocês vão ver bastante o esposo, porque agora, graças a Deus, ele consegue é, pegar a muleta e andar um pouquinho aqui em casa, né? Sair do quarto pra vir aqui pra sala. Porque ele só estava na cama, gente. Só deitado, coitado, não podia fazer nada. Agora ele tá conseguindo um pouquinho, né? Ele também tava aí com fraqueza nos ossos, fraqueza no corpo. Agora, graças a Deus, ele consegue tá se locomovendo um pouquinho melhor. Porque tava com também bastante tontura. Porque ficou mais de 20 dias internado. Então, querendo ou não, a pessoa fica bem fraca, né? E, gente, eu tô aqui na correria porque eu cheguei do centro agora há pouco. Já demos banho no Felipe, na Isabela. Acabei de tomar um café. Ó o bolo aqui, ó. O bolo tá aqui, uma delícia ficou esse bolo. O Felipe tá daquele jeito que eu já falei pra vocês. Querendo a mãe, querendo conversar. Né, Felipe? Então é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha te inspirado, que ele tenha te motivado. Mostrei a realidade que, né, aqui de casa. Então é isso. Um super beijo pra quem não é inscrito. Aproveita, se inscreva aqui no canal. Ajuda a Bonita a crescer, tá bom? Deixa muito like e recomenda nossos vídeos lá pras amigas, pras vizinhas, pras tias, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.